আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আপনাদের দোয়াতে তো আজ আমি আপনাদের সাথে খুবই মজার একটা রেসিপি শেয়ার করব যেটা খেতে খুবই মজা তো প্রথমেই অনুরোধ করছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমি বাংলাদেশি ফ্রান্স ব্লগার ইয়াসমিন আর এটা কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা রেসিপি সহ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি চলুন এই হচ্ছে মোটামুটি আমার উপকরণ তবে বলে দিচ্ছি এটা কিন্তু তিতো টাইপের হবে এবং একটু ঝাল ঝাল হবে আপনার যদি এটা রান্না করে খান যারা রোগী যারা করলা খেতে পছন্দ করে তাদের জন্য তো খুবই মজার একটা রেসিপি তো এখানে আমি বড় একটা পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি কাঁচা মরিচ নিয়েছি কুচি দেন এখানে এক চা চামিচ রসুন বাটা একটা ছোট আলু লম্বা লম্বা করে কেটেছি একটা করলা লম্বা একশো গ্রাম হতে পারে তো এটাকেও আমি লম্বা লম্বা করে কেটেছি এখানে আমি ধনে পাতা কুচি করে নিয়েছি আর এখানে আমি একশো গ্রামের মতো চিংড়ি মাছ নিয়ে নিয়েছি বড় বড় চিংড়ি মাছগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরা করে নিয়েছি এখানে আমি হাফ চামচ জিরার ফাঁকি হাফ চামচ হলুদ গুঁড়া আর মরিচের গুঁড়া হাফ চামচ এবং লবণ এক চা চামচ তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার রান্নার উপকরণ আর আমি সত্যি কথা বলতে কি আমি দেখেছি যে যখন আমার জ্বর আসে বা শরীরটা খারাপ লাগে সেই সময়টাতে যদি আমি এরকম একটা করলা এবং চিংড়ি মাছের ফ্লেভারের একটা তরকারি রান্না করি আই মিন এটা কিন্তু করলার ঝোল বলি আমরা বা আমরা করলার ডাল বলি তো এটা আমরা রান্না করি এবং ভাত খেতে খুব ভালো লাগে যতই জ্বর থাকুক না কেন আপনার শরীর যতই অসুস্থ থাকুক না কেন আপনার খেতে ভালো লাগবে রুচি আসে এক কথায় তো আমরা এটাকে বেশিরভাগই করলার ডাল বলে থাকি তো আমার মনে হয় আমাদের ঢাকায় যারা আছি তারা এটা খুব পছন্দ করে অনেকেই হয়তো খেয়েছেন তাই আপনারা অনেকেই জেনে থাকবেন এটাকে করলার ঝোল বা করলার ডাল বলা হয় তো দেখতেই পেয়েছেন যে আমি একে একে পেঁয়াজ রসুন চিংড়ি মাছ এবং গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আসলে মাছটাকে একটু কষিয়ে নিব যেহেতু মাছ এটা একটু কষিয়ে না নিলে কিন্তু একটা বাজে একটা স্মেল আসতে পারে এখন আমি একটু পানি দিয়ে খুব ভালো করে এটাকে কষিয়ে নেব যতটুকু আসলে কষাতে লাগে চিংড়ি মাছ তো জাস্ট একটু ফাঁপ দিলেই হয়ে যায় দু এক মিনিট সিদ্ধ করলেই হয়ে যায় আর এটা যেহেতু এদেশে বাংলাদেশের চিংড়ি মাছ বা এখানে ফ্রোজেন কিনতে পাওয়া যায় তা আমি একটু ঢেকে দিলাম দেন এটাকে আবার ঢাকনা তুলে যখন দেখব যে এটা কষানো হয়ে গেছে তখন আমি এটার ভিতরে করলাগুলি ঢেলে দেব আলু করলা সে যেটাই আপনার ইচ্ছা আপনি শুধু করলা দিয়েও খেতে পারেন আলুটা আমি এই জন্য দেই যেন ঝোলটা একটু ঘন ঘন হয় খেতে ভালো লাগে আসলে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ডালের মতো আলুটা দিলে মোটামুটি একটু ভালো লাগে খেতে কারণ বাচ্চারা দেখা যায় করলা খেতে চায় না একটু তিতো তিতো লাগে সে জন্য তো আমার এটাকে এখন আমি মশলাটাকে এবং করলা আলু এগুলিকে ঢেকে দিয়ে একটু কষিয়ে নিব ভালো করে দেন আমার কষানো হয়ে গেছে এখন আমি যতটুকু আমার পানি প্রয়োজন ঠিক অতটুকু আমি পানি দেব তো আমি এখানে মেবি দুই মগ এবং আরও একটু দিয়েছি কারণ যেহেতু এটা করলার ডাল বা ঝোল যেটাই বলেন তাই আমাকে এখানে একটু ঝোলের মতো করে খুব বেশি ডালের মতো করে পানি দিতে হবে যতটুকু আমার প্রয়োজন দেন দেওয়ার পরে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে এটার ভিতরে আমি ধনে পাতা দিয়ে দেব একটু ভালো করে নাড়ব এই জন্য যেন মশলাগুলি সব কিছুর সাথে পানির সাথে মিশে যায় দেন এখন এটার ভিতরে একটু বেশি করে ধনে পাতা কুচি দিয়ে তারপরে যতক্ষণ না ফুটে উঠবে ততক্ষণে এটাকে জাল দিয়ে দেন নামিয়ে ফেলব আর হ্যাঁ অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল আর যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করবেন 
আর বাসায় তো অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন কারণ এটা কিন্তু রোগীদের জন্য খুবই ভালো এক কথায় মুখে রুচি আনতে সাহায্য করে তো দেখতেই পাচ্ছেন ধোয়া ওঠা গরম গরম কলার ডাল আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম আর আবার অনুরোধ করছি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আমি বাংলাদেশি ফ্রান্স ব্লগার ইয়াসমিন আমার রান্না শেষ এবং এখন গরম গরম ধোয়া ওঠা করলার ডাল দিয়ে গরম গরম ভাত খাবো আর আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি ক্লিক করবেন যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে সেটা আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন এবং সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করবেন তো সবার প্রীতি আর ভালোবাসা নিয়ে আমি শেষ করছি আমার আজকের ব্লগটি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ